Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Я рада приветствовать вас на канале Истории Судеб и вот наша история на сегодня. Оля шла довольная с работы. Весна была в самом разгаре, вокруг все цвело, радостно пели птички и на душе было прекрасно. С утра все было как обычно. Она встала раньше всех, приготовила завтрак, накормила мужа и дочку. Проводив дочку в школу, поехала на работу. Прошел только час, как ей позвонила секретарь шефа и сказала, что шеф срочно ее вызывает. Оля немного испугалась. Ругать ее было не за что вроде. Но тогда зачем он ее вызывает? – думала она. «Ольга Владимировна, присаживайтесь», – спокойным голосом сказал Игорь Константинович. «У меня к вам важный разговор, от которого будет зависеть ваша дальнейшая карьера». Оля непонимающе смотрела на шефа. В голове роились разные мысли. Она работала в этой фирме уже семь лет. И даже когда ее повысили до начальника отдела, Игорь Константинович ее не вызывал. «Значит, хочет уволить», – думала она. Хотя в этом месяце ее отдел сработал на отлично. «Ольга Владимировна, не пугайтесь», – уже с улыбкой сказал шеф. «Я давно наблюдаю за вами, как за сотрудником, конечно. Мне нравится, как вы находите подход подчиненным. Они вас уважают, но при этом и побаиваются, а также делают все на отлично и ждут от вас похвалы. Мне очень нравится такая стратегия и тактика. Через три недели увольняется Егор Викторович, мой заместитель. Он переезжает с семьей в другой город, и я хотел бы предложить вам его место. Что скажете?» Оля от шока не могла сказать ни слова, а только улыбнулась. «Вижу, вы не против». А перед тем, как он вам начнет передавать дела, я хотел предложить сходить в отпуск на пару недель. Конечно, отпуск будет оплачиваемый. Просто у вас по графику был через месяц, но с новой должности вы не сможете пойти в это время. Летом-то у вас точно будет еще. А этот отпуск, скажем так, за выслугу лет. Пару недель отдохнете, а потом за неделю примете все дела. Договорились? Конечно, Оля ответила согласием. Да, она прыгать от радости хотела, как маленькая девочка, но показывать это было нельзя. И вот сейчас она пораньше шла домой. По такому случаю решила прогуляться пешком через парк и полюбоваться природой. В последнее время она много работала, и ей не удавалось вот так безмятежно пройтись. Она шла и думала, куда они поедут летом отдыхать. Раньше хотели съездить в Турцию или Таиланд, но теперь с новой должностью и с ее зарплатой они смогут и на острова, о которых они так много читали с дочкой. Дома никого не было. Муж Витя был на работе, а дочка Лена не пришла еще со школы. Оля решила приготовить что-нибудь особенное по этому поводу и пошла в магазин. Накупив много вкусностей, она счастливая шла домой. Уже в подъезде встретилась с соседкой. «Оль, ты что, не на работе? Уволилась, что ли?» Оля решила не рассказывать соседке о повышении. Та и так постоянно смотрела с завистью на их семью. А завидовать было чему. Счастливая семья, живущая в своей квартире, хорошая машина, няня у дочки, в отпуск ездит за границу. Поэтому Оля кивнула и попыталась даже сделать грустное лицо. И пошла к себе домой. Зайдя в квартиру, она рассмеялась. В обед пришла дочка и была рада видеть маму вместо няни. Оля накормила ее обедом, и они начали вместе подготавливаться к ужину. Виктор ехал с работы уставший. Нет, он немного работал, просто сегодня ему пришлось действительно что-то делать, а не сидеть просто так, читая новости в компьютере. Он работал системным администратором в маленькой фирме. Там-то и компьютеров было немного, да и ломались они редко. А сегодня вот один сломался. А он так хотел посидеть и почитать обзоры про новую игровую приставку. Он уже думал, как преподнесет новость о необходимости ее покупки Оле. Оля зарабатывала хорошо и могли себе это позволить. Но она все твердила, что надо дочке новую кровать и стол купить. Но ничего, он знает, как ее уболтать. Припарковав машину, он вышел и пошел домой. Около подъезда он встретил соседку. «Идет домой, единственный кормилец», – ехидно сказала она. Виктор вопросительно посмотрел на нее. А та довольно продолжила. «Видела сегодня твою Ольку, как побитая собачонка шла. Вышвырнули ее с работы. А ты и не знал? Что ж, женушка такой новостью с тобой не поделилась?» Оля увидела машину уже во дворе. Значит, скоро придет любимый, и она расскажет ему радостную новость. Виктор зашел и не дал ей сказать ни слова. «Оль, почему новость о твоем увольнении я узнаю от соседки? Ты считаешь, мужа в известность не надо ставить?» Оля было хотела возразить и рассказать правду, но решила повременить. «Вить, ну ты же столько раз говорил мне, чтобы я ушла с работы и занималась ребенком, а то Лена няню видит больше, чем маму». Да, Виктор такое говорил, но он и не думал, что она на это решится. Уж больно Оля любила свою работу. 
а ему надо было как-то показать, как он о всех заботится. Виктор улыбнулся. «Да, конечно, милая. Просто обидно было это узнать не от тебя, а от соседки». И они пошли на кухню. Виктор сидел и думал, что с вопросом о новой приставке придется повременить, а там и смартфон новый скоро должен выйти. Придется пока попрощаться с мечтой. Оля заметила, что муж огорчен, хоть он и старался улыбаться, но раз уже начала свою игру, то должна и продолжить. Виктор ушел пораньше спать, сославшись на усталость. А Оля читала про острова вместе с Леной. И они мечтали, как будет лежать в гамаке, а рядом будет океан. Виктор все слышал и думал. Ага, океан. Теперь выходит на море поехать. Прошло три дня. Оля хлопотала на кухне, занималась уборкой, делала с дочкой уроки, и они гуляли в парке. Вот только Виктор с каждым днем становился все мрачнее. За ужином он спросил. Оль, а не скучно тебе дома? Может, работу поищешь? «Нет, не хочу», — сказала Оля. «Я теперь так много всего успеваю. Я теперь жить успеваю. Никуда не спешу. Ты же у нас работаешь. Уж голодными-то не останемся». Обняла мужа и поцеловала в щеку. Только сейчас она поняла, что даже не знает, какая у Виктора зарплата. Все продукты они покупают вместе. А расплачивается она своей карточкой. За коммунальные услуги тоже сама платит. Виктор говорит, что не разбирается в квитанциях. И что-то сделает не то. Да и одежду, мебель. Все это она, даже машины, и то на нее кредит был взят. На следующий день Виктор прислал Оле какие-то ссылки в мессенджер. Открыв их, она увидела, что это вакансии на работу. Вот значит как, подумала она. В ответ она написала, что обязательно отправит резюме, и попросила Виктора купить продуктов по списку. А ты со мной не пойдешь? написал Виктор. Нет, у меня болит голова. Теперь Виктор понимал, что начинает злиться. Вот уже и продукты самому покупать. Он пришел домой и принес пакет. «Оль, если я на такие суммы буду каждый день покупать продукты, то у меня на бензин не останется денег», – не скрывая злобы, сказал Виктор. «Ничего страшного, ведь поедешь на метро или на автобусе, вот и сэкономим. А может быть нам продать машину? На эти деньги полетим на острова. Лена так о них мечтает». Виктор аж поперхнулся. «Как продать его ласточку? Как он, такой красавец, будет подмигивать девчонкам из окна автобуса?» Но вслух сказал – «Нет, Оль, вот ты выйдешь на работу, и мы заработаем. Ты резюме отправила?» «Да, отправила, но везде пришел отказ». «Ладно, завтра поищу, поищу тебе». «Ладно, завтра еще поищу тебе». На следующий день Виктор позвонил. «Оля, прыгай, я нашел тебе классное местечко и уже записал на собеседование. Через час заеду за тобой». Оля не прыгала. Она расстроилась еще больше, понимая, что все, что до этого говорил муж, про то, что ей надо заниматься домом, все это было наглое вранье. Через час муж приехал, и они поехали. Виктор остался в машине, а Оля зашла в офисное здание и решила просто где-нибудь посидеть, и нашла кафе на втором этаже. Через час она вышла. «Ну что?» – нервно спросил Виктор. «Ничего», – спокойно сказала Оля. Там взяли другую, которая имеет связи. Виктор вел машину и еле сдерживал злость. Приехав домой и только закрыв дверь, он начал кричать – как ему надоело тянуть всю семью на себе, что они все сидят на его шее, что за неделю можно было найти работу и что в итоге он уходит. Оля засмеялась. Она еще днем собрала вещи мужа в чемодан. Она вынесла ему чемодан и сказала «Уходи». Виктор стоял в недоумении. «Да кому ты будешь нужна, безработная, да еще и с ребенком? Я вам денег давать не буду». «Уходи. Нам не нужны твои деньги. Мы с дочкой прекрасно проживем и без них». Как уже и жили раньше. Ах, да, ключи от машины оставь. Она на меня оформлена. И отсудить ее не получится у тебя. А квартира моих родителей была. И досталась мне в наследство. Так что вот твои вещички. Виктор пытался еще что-то покричать, но все впустую. Он ушел и представлял, как уже через день жена будет звонить ему и умолять вернуться. Но этого не случилось. На следующий день Оля подала на развод. А еще через месяц нечаянно встретилась с уже бывшим мужем у себя в кабинете. Тот пришел на собеседование и был удивлен, увидев жену в кабинете заместителя начальника фирмы. «Так ты же уволилась». «Как видишь, нет». «Пошутила я», — смеясь ответила Оля. «И вакансия, на которую ты пришел, занята другим». «Кем?» «Да кем угодно, и с той очереди в коридоре». И указала на дверь. Вот такая история, друзья. Напишите свое мнение в комментариях и не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. До свидания.